Estamos diante de uma nova forma de subtrair. Olha, se você tem dificuldade em subtração, eu sugiro que você assista esse vídeo, tá certo? Meu nome é João Antônio e eu quero apresentar em poucos minutos um jeito diferente de fazer uma operação que você já conhece. Só que naquelas horas em que tem que pedir emprestado, a gente se confunde um pouco, eu vou mostrar um, um, um jeito diferente que não precisa pedir emprestado, tá certo? Mas antes de mais nada, se você gostar desse vídeo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha para mais pessoas, para eles entenderem como é que se faz, ok? Veja só, primeiro eu vou fazer essa subtração usando o método normal, tá certo? O método normal diz o seguinte, 5 menos 2, 3. 4 menos 9 não dá para fazer, então eu vou pedir emprestado ao 3, ele vai virar 2 e vou transformar o 4 em 14, ganhei uma dezena, 14 menos 9, 5, 2 menos 1, terceira coluna, 153, beleza? A gente faz da direita para a esquerda, certo? Mas e que tal fazer a subtração da esquerda para a direita? Presta atenção para ver como isso é feito, tá? 3 menos 1, você vai escrever 2. 4 menos 9, você vai escrever menos 5, porque é um número negativo. 5 menos 2, você vai escrever 3. Tá, terminou? Não. O 2 está na coluna das centenas, ele vira 200, ele vale 200. O menos 5 está na coluna das dezenas, então ele vale menos 50. O 3 está na coluna das unidades, ele vai ficar 3. 200 menos 50, 150. 150 mais 3, 153. Ok? Mesmo resultado. Verifica se fica mais fácil. Escolhe outras contas, aquelas que vão ter que pedir emprestado, e vê qual das duas é mais rápida ou mais fácil de entender. Valeu? Um grande abraço. Até a próxima.